Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав, садитесь поудобнее, приготовьте что-нибудь вкусненькое и приятного вам просмотра. На чем мы только не ходили в бой на врага? Колеса, гусеницы и даже ноги, но теперь нам дали возможность воспарить на поле боя. Я не применил воспользоваться этим. Хочу представить вам на ваш суд мой новый крафт Кобеп нижний слэш. Ховер. Сочетает в себе проворство и грацию гоночного болида, ловкость игра и необузданную мощь раскаленной плазмы. Ну а теперь, друзья мои, давайте же соберем это чудо Юда. Поэтапно, по порядку. Сразу говорю, генератор у меня стоит сзади. Именно что сзади, не под днищем, а сзади, потому что очень частая проблема, друзья мои. Днищем просто пролетаете по противнику, случайно цепляетесь генератором, и он у вас взорвется на ховерах. Ну, это именно на ховер такая беда. Ну и плюс такое расположение генератора реально дает ему взорваться при попадении по вам даже артой. То есть вам, по сути, своей становится пофиг. Если же разместить его под днищем, то можете и тараном его снести, и, и банально просто арта накроет. Но, однако, я его прикрыл. Прикрыл не сильно, но эффективно. Также хочу отметить, что сделал небольшую ванночку для корпуса. По сути, своей ванночка предназначена только для одного. Выдержать пушечное попадание. Потому что основной урон, который я боюсь, это пулеметный. Но, как бы вам сказать -то, вот абсурдно звучит, да? Боюсь пулеметный, а защищаюсь от пушечного. От пулеметного защититься сложнее, чем от пушечного. Потому что пушечное попадание, оно, насколько бы мощное не было, оно идет в деталь. Ну, то есть, в ту конструкцию, в которую попало, и там 10 тысяч, 20, 100 тысяч, оно идет все равно в небольшую деталь, и будет небольшой радиус взрыва. Так вот, мне нужно, чтобы этот взрыв был дальше от моей кабины. Ну, а от пулемета я уж как-нибудь улечу, поэтому я сделал вот такую вот небольшую ваночку, где спереди идут решетки-баги. Почему решетки-баги? Ну, потому что, на самом деле, они легкие, и они опять же стоят, чтобы тупо словить снаряд. А также спереди я использую обычные решетки, именно что вот такие, и тут я изначально ставил а, решетки баги, четверть стенки или еще что-то, но они очень быстро отваливаются. А эта решетка предназначена для одного. Если полетит пушечный снаряд, она его примет, а пулеметную пулю она пропустит. И она уже полетит в Икар, но, как вы понимаете, у Икара прочности 200, и он как бы может потанковать немножко пулемет. Но вот пушечный снаряд танкует он плохо, поэтому я защищаю его от пушки решеточка. Решеточка стоит на раме, рама держит хорошо. Также есть декоративные уголки, смысла в них вообще никакого нет, они просто декоративные. Да, друзья мои. А также, смотрите, вот здесь вот стоит еще одна решетка. Тоже пробовал ставить, к примеру, вот такую панель броневика, пробовал разнообразные детали, не держится вообще. То есть ставишь решетку, решетка держится идеально. То есть отшибается с двух-трех попаданий с пушки. Как-то, знаете, выдержал несколько попаданий сосы, после чего я действительно зауважал решетку. То есть вот такое вот нагромождение решеток спереди предназначено именно для защиты от пушечного вооружения. Притом, как видите, решетка держится на решетке. То есть смотрите, вот эта решетка держит еще и боковую решетку. То есть когда панель броневика отвалится, эта решетка продолжит стоять. Также спереди идут пара лафетов. Как вы понимаете, тоже с защитой от пушек, потому что э, очень часто замечаю, что вот эти вот лафеты остаются, решетки остаются, а панель барновика отваливается. То есть пуля проходит сквозь все вот эти вот панели, э, решетки и уходит именно в крепкую конструкцию. Ну и на носу идет отвал малый, но он тут стоит чисто как декорация. Его основная цель это тупо быть грузилом. Чтобы э, нормально держалась центровка. Друзья мои, у крафта на 8 ховерах есть проблема. Центровка. То есть, когда я получаю сильное повреждение в нос, у меня нос начинает приподниматься. То есть, он, как понимаете, у меня есть баланс, кран немно, крафт немножко накренен вперед. Но это рассчитывается из веса спереди и веса сзади. Так вот, когда веса спереди становится меньше, крафт, смотрите, вот он, веса сзади остается, и крафт постепенно начинает перевешиваться, после чего перед задирается, а зад опускается. И вот, чтобы перед так не задирался, я использую грузилы именно отвал малый. Да-да-да, отвал используется как грузило. Ну, в принципе, он еще и защищает меня немножко от тарана, но не сильно. А также сзади используется некий принцип примерно построения как спереди, но уже без решеток, а с обычными панелями авиа, потому что задница у меня практически не страдает. А, но все-таки ховеры со спины я прикрыл, потому что, знаете, ну, бережет на убег, бережет. Также по бокам у меня идут опять же небольшие решетки, но это скорее больше декорация, но, однако, эта декорация защищает мой генератор. И... Вы знаете, за время боев генератор ни разу так и не рванул. Сколько по нему не стреляли, держался очень даже хорошо. Также я использую кабину Квант. Фиолетовая кабина, понимаю, стоит она немало. Ну как немало, да и немного на самом-то деле. 400 с копейками монет. Но 
квант идеально подходит к плазменному оружию, которое я собираюсь поставить, а именно к синтезу. И ведь посмотрите, уникальная особенность кванта, что если машина не получает повреждения в 10 секундах, то она повышает урон от энергетического оружия на 20%. А что у нас синтез? Правильно, друзья мои, энергетическое оружие. Ну а, собственно, если вы будете играть правильно и осторожно, то повреждения вы получать не будете. А в качестве вооружения я использую три синтеза. Но вы можете заметить, ребята, что синтез у меня стоит на решетках. И это очень интересное решение, потому что зачастую решетки не отшибают вообще. Нет, то есть прямое пушечное попадание само собой сшибет решетку. Но вот именно пулемет и решеточку как-то обходят стороной. Так что, знаете, зачастую у меня крафт взрывается, а оружие остается. Ну, конечно, сила крафта а, в стрейфе. Ну, а теперь, друзья мои, предлагаю посмотреть вам его в бою. Основной плюс, как я уже говорил у этого крафта, это просто великолепный показатель скорости. И знаете, вроде смотришь, прочность 1002 единицы. Ну, что это такое? Ну, это шкуром на смех. Ну, просто вдумайтесь. У М у нас 6800, по-моему. А прочности 1002 единицы. Развалится, да? Ну, развалится от легкого толчка. Фиг там был, друзья мои. Никоим образом он не развалится от легкого толчка. Крафт берет свои просто феноменальной маневренностью. Плюс он очень хорошо планирует, так что вы можете спокойно спрыгивать с больших высот, не боясь перевернуться. Также у крафта есть уникальная особенность, в частности у ховера. Это стрейф. Стрейф, ребята, это движение влево или вправо боком. То есть вы постоянно смотрите на противника и танкуете именно утяжеленным мощным носом. Что позволяет вам размазывать урон так, как вы хотите этого. И не дает возможность закруселить вас. Вообще у этого крафта есть много плюсов. Во-первых, вам не страшны ракеты из урагана. Потому что вы банально просто их быстрее и можете с легкостью маневрировать. Ну, правда, надо, конечно же, уметь. Но опыт приходит со временем. А Во-вторых, друзья мои, вам абсолютно наплевать на утюги. Также и на дронов типа Запал, и на любого милишника. Почему? А потому что вы просто пролетаете над ними, и они ничего не успевают вам сделать. Пушкари тоже в основном от вас страдают, потому что очень сложно стрелять по подвижному крафту. А, к примеру, пушкари, которые идут через тяжелую плазму новую, там вообще отдельный разговор, этих можете не бояться. Практически не попадают. Хотя, вы знаете, мне вот недавно встречался такой умелец, который просто творил чудеса. Что не залп, то попадание. Что не залп, то попадание. Хотел бы я себе такого сокоманника, потому что приятно воевать против хороших опытных игроков, и он меня чертовски порадовал. Но что-то я отвлекаюсь. Так вот, мой крафт. Как видите, 8 ховеров позволяет мне не сильно-то бояться потери одного-двух ховеров. Изначально я собирал крафт на 6. И, честно, это была постоянная беда. Отваливается один ховер, и давай до свидания. 8 показывают себя как надо. Ну, а 2... Действительно, точнее, три замечательных оружия позволяют мне иметь лютый ДПС. При том, почему выбор пал именно на синтез? Ну, а все очень просто. Ему не нужны ни радиаторы, ни охладители. Оружие имеет великолепный ДПС и отличную точность. Плюс не имеет отдачи, вследствие чего на ховерах вам, в общем-то, по барабану. В общем, друзья мои, данный крафт есть на выставке. Если у вас есть желание его скачать... Кабеп нижний слэш, все в ваших руках. Инструкции по его сборке я уже выложил. Также, друзья мои, буду рад увидеть ваши предложения по модификации и изменениям крафта. Пишите в комментариях под видео, с удовольствием посмотрю, почитаю. Подумаем вместе, ведь одна глава хорошо, а много лучше. Ну а я с вами прощаюсь. Играйте и выигрывайте, друзья мои. Пусть ваш крафт будет самый мощный, а команда самой эффективной. Да, и напишите, пожалуйста, свое мнение по поводу этого крафта в комментариях под видео, мне действительно интересно. С вами был Ладислав, до скорых встреч, пока-пока!